ajattelussa on paljon ihmisyyden tuskaa ja pelkoa, joka aina vaikuttaa, koska olemme kohdanneet paljon turvapaikanhakijoita, niin se kourasee syvällä ja tuska todella tulee niin kuin esille näissä. Ja se jotenkin ahdistaa, että miten huonosti me eurooppalaiset kohtelemme näitä ihmisiä ja miksi me suljemme rajamme niin tiukasti heiltä. Mielestäni näin ei pitäisi tehdä. Että hyvin puhutteleva näyttö. Joo, aika semmoinen ahdistava kokemus jäi päällimmäiseksi. Mulla ei ollut sille odotuksia nyt tämän näyttelyn suhteen, että mitä, mitä siellä, minkälaisia teoksia siellä on. Ja ja tota, pahin oli oikeastaan tuossa nyt loppuvaiheessa tämä kenkäteos, koska siellä oli minun poikani, 18-vuotiaan poikani, kokoiset kengät siellä ja samanlaiset kengät kuin hänellä on, niin oli siellä seinällä ne ruuvit ruuvattuna sinne pohjiin. Tässä näyttelyssä aika koskettavasti ja niin kuin jopa ironian keinoin näytetään se, se jyrkkä ristiriita, mikä todellisuuden ja, ja näiden näiden jalojen pyrkimyksien välillä on. Minusta tämä on erittäin, erittäin hyvä ja todellakin puhutteleva näyttö. Jotenkin ihan sekavia ajatuksia. Että mä en oikein tiedä, että miten tähän tilanteeseen pitäisi suhtautua, että näitä pakolaisia on näin paljon. Että niin kuin minun pääni ei kerkeä muuttua niin nopeasti, kun maailma muuttuu. No, herättää kyllä ajatuksia, että onhan tämä tosi vaikea tilanne nyt Euroopassa ja turhauttaa välillä tosi paljon suututtaa. On tosi surullista välillä nähdä, että mitä kaikkea uutisia sieltä tulee, että on kuolemia ja tosi paljon vääryyttä ja näin. Ja ymmärrän, että on nyt maailmalla just tosi vaikea tilanne ja minne ne kaikki ihmiset laitetaan, kun niitä niin pilvin pimeen sieltä tulee. Mutta tota, Tämä näyttely oli mun ihan tosi oiva, tosi tämmöinen tiivis paketti siitä, että mitä kaikkea ja tämmöisiä niin kuin oikeita, konkreettisia asioita sieltä kerätty ja laitettu yhteen. Todella puhutteleva näyttely. Se oli aika perustaso ironia, että siinä ei ollut kyllä kovin mitään haastavaa. Siinä tuli se aika osoittelevasti ja pikkusen naivisti ne ajatukset esille. Että olisi voinut olla jotakin vähän semmoista pistää miettimään, että onko se noin vai miten se oikeastaan on. Mutta tämä on aika semmoista niin jotenkin taidelukio tasolla tämä homma mun mielestä. Olen itse syntynyt rajalla ennen toista maailmansotaa Neuvostoliiton ja Suomen välisellä rajalla. Ja olen joudut pakenemaan sotaa rajan yli. Onneksi olen pakolainen omassa maassani enkä vierassa maassa. Nyt olen vanha suomalainen upseeri ja ymmärrän, miten kova pakolaisen kohtalo on, kun itsekin olen sen kokenut. No, kyllä tämä näyttely saa ajattelemaan tätä maahanmuuttoa ja minusta on tosi hyvä, että taiteilijat ja taide ottaa kantaa tämmöisiin ajankohtaisiin asioihin. Että tämä on suuri asia täällä Euroopassa ja Suomessa ja, ja paljonhan tämä herättää ajatuksia. No mä olen työssäni jatkuvasti maahanmuuttajien kanssa tekemisissä ja sen ihmisten tausta ja historia kiinnostaa mua kauheasti. Ja se, miten me eurooppalaiset suhtaudutaan siihen, että ihmiset tulee tänne paremman elämän toivossa. Ja toi oli pitkästä aikaa sellainen näyttely, että se herätti ja se pisti miettimään, ajattelemaan. Mä suosittelen sitä kaikille mun kollegoille. Ja, ja kaikille suomalaisille. Ja varsinkin nyt, kun meillä käydään tätä keskustelua perussuomalaisista ja muista, niin todella niin kuin tärkeä kannanotto mun mielestä tältä taiteilijalta. Semmoinen, jotenkin semmoinen ihmisten julmuus tuli jotenkin kauhean näkyväksi. Ja sitten varsinkin se ahdistus, kun katsoi noita lastenleluja, joilla on yrittänyt pelastaa lapsia, niin sitten se, että Käytetään kaikki mahdolliset keinot, eikä ne siltikään riitä. Kyllä tämä on sellainen tosiaan niin vielä rajumpi kuin mitä, mitä tästä olisi osannut odottaa. Että semmoista inhimillistä kärsimystä ehkä vähän liikaakin. Varsinkin tuo pelastusvälineet tai niin sanotut pelastusvälineet, niin ne oli ihan mulle liikaa. Herättää myös sen, että kuinka... Vähän pystyy niin yksittäinen ihminen tekemään 
tämän tilanteen helpottamiseksi. Samaan aikaan kehitysapua vähennetään ja rajoja pystytään. Ei hyvä. Tuli vähän se koskettava sellaisessa tyttö, joka sanoi, että haluan, haluan, normaali, haluan, haluan elää luksuselämää, syödä gurmea ruokaa. Ja jotain tuollaiset, kun toista, niin kyllähän jokainen, jokainen eurooppalainen haluaa just sitä. Niin, Sitten tulee tavallaan toi, toi, toi tosi lähellä sen näkökulman, että on ihmisiä. Ja silleen, sama, tosi samanlaisia ihmisiä. No, ensin ajattelin, että olen vähän kyllästynyt tämän taiteilijan teoksiin. Niitä ei jotenkin tuntunut, että niitä tulee joka tuutista ja vähän sama kaava toistuu, vaikka aihe on tietysti tärkeä. Mutta sitten pysähdyin tuohon teoksen vuoksi, jossa oli se kahdeksanvuotias poika laitettu sinne, sinne matkalaukkuun, niin siinä kyllä nousi palakurkku ja kyynelet Näyttely koskettaa hyvin vakavaa kysymystä Euroopassa. Näyttely sanoo asiat hyvin selvästi ja suoraan, oikeastaan hyvin alleviivasti, mutta täysin syystä. Kysymys, mitä näyttely käsittelee, on oikeasti sellainen ongelma, joka Euroopan pitää kohdata ja ratkaista. Minusta siinä mielessä näyttely puoltaa kyllä hyvin paikkaansa ja varmaan tekijän tarkoitusta. Se asia on kauhean laaja, se on kauhean iso. Se koskettaa koko ihmiskuntaa ja se on pakko ratkaista jollain tavalla. Eurooppa ei voi eristyä tänne, mutta toisaalta Eurooppa ei ehkä kestä. Täällä on sellaisia kulttuureja, jotka ei ole vielä valmiita siihen, että tänne tulee tosi paljon jostain muualta ihmisiä. Viisas se ihminen, joka ratkaisee, miten se hoidetaan. Minusta tämä näyttely on semmoinen, että se on Eurooppa olisi kaiken syypää, vaikka Eurooppa ei ole pakolaiskriisin syypää. Eli herättää vähän semmoisia yksipuoleisia tunteja. Tämä näyttely on hirveän yksipuolinen, mutta hirmu hyvä pakolaisten näkökannalta tehty näyttely. Joo, tota, kyllä tämä herätti ajatuksia siitä, että me ollaan tosiaan turvassa täällä Suomessa, että nämä pakolaiset, jotka tulee tuolta ulkomailta, niin ne joutuu tekemään erittäin paljon hankalaa matkaa päästäkseen Suomeen. Et ei kukaan kyllä huvikseen tänne halua tulla eikä, eikä, eikä tulekaan, että kyllä ne jääpi aika moni tuonne matkan varrelle. Ei, ei me täällä Suomessa edes tajutakaan, niin kuin millaista se on ja kuinka noi, esimerkiksi ne kengät niin kuin laittoi pohtimaan, että ihmiset oikeasti kiipeää sieltä niin tuommoisten natolankojen yli. Että, tota, kyllä niin kuin menee ihokarvat. Niin kuin, Pystyy, että kyllä se tosi todella niin kuin puhutteleva, puhutteleva näyttely kyllä. Ja tuota, tässä on taiteilija on, on löytänyt todella, todella osuvia, osuvia yhdistelmiä siitä ironiasta, ja joka on tullut koko ajan avoimemmaksi ja avoimemmaksi oikeastaan. Siis tämä niin toisen ihmisen kärsimyksen hyväksyminen meille kollektiivisesti. Ja tuota, niin siinä mielessä suosittelisin tätä näyttelyä kyllä ihan ihan niin kuin jokaiselle ja ajatuksella katsottavaksi. Tilanne on kauhean kurja, eikä varmaan niin kuin itse henkilökohtaisesti asialle mitään voi, mutta aika suullinen mieli jäi. No, tosi ahdistava näyttelyhän tuo oli, niin kyllä niin kuin kuvittelinkin, että se olisi. Mutta se oli vähän vielä ahdistavampi, aika tehokas tapa yhdistää noita mainoksia tuommoiseen aiheeseen. Ja kaikkein rajunta oli kyllä nähdä noita, noita ikään kuin pelastusvälineitä ja jotenkin kyllähän se aika lähelle tulee tuossa näyttelyssä tuo, miten me toisiamme kohdellaan. Kyllä ihmiset ovat käyneet paljon sellaisiksi raaimiksi ja he, he ei ole sellaista ihmisarvoa enää kuin, kuin aikaisemmin että kunnioitettu. Ja toinen tämä Puhuttele justiin nämä tilannekuvat, mitä on tuossa, tuossa näyttelyssä, niin kyllä se välillä jättää sanattomaksi ja miettii itsekseen, että mihin tämä maailma on menossa.